谁啊？我听说我姐夫又包了一个工地，这钱没少挣吧？那是啊，你姐夫他能是一般人吗？他说了，这个工地的活啊，只要干完的话，能挣五百万呢。五百万啊，这我姐夫可真厉害，真有出息啊。那是呢，你姐夫他多有本事了。哎，对对对，那个姐，你其实我来是找你有点事儿，你看能不能帮帮我？什么事啊？姐，是这样的。这前几天啊，我去外地啊，去考察了。我们呀、啊、和我朋友发现了一个项目，这项目挺好的，我觉得能挣大钱，所以啊，我就想投资。可是这我手里的钱不是很够，我今天来就是看姐，你能不能借我点儿？什么投资？小白，你别逗了，你这样看人家投资，你也投资，这人跟人能一样呀？这多少人做生意失败的，你不知道啊？姐，我知道这投资有风险。可是你不试一下的话，你永远也不会出现这种地的呀，姐，我就趁这个机会想试一下，如果能试好了，我这以后啊这日子就好过了。你说我这个机会不珍惜的话，也不知道下次机会什么时候能来呢，姐，所以我想拼一下，你就借我点钱吧。借钱呀、啊，小白，这借姐是可以借给你，但是这俗话说的也好。这亲兄弟还明算账呢，这姐要借给你钱，那你要给我打个欠条。欠条，行姐，我可可以给你打。哎，你只要愿意打欠条就行。这再怎么说，这也是个依据，是不是？那你在这坐着，我去拿纸拿笔啊。嗯、没想到，我亲人的姐姐。竟然让我打欠条、啊！小白，哎，别。姐，这多少钱、啊？三万。三万可能不够啊。可是家里边这你姐夫给我的钱就剩那么多了，我已经全部给你拿出来了。不是说我姐夫挣五百万？五百万是你姐夫的，这孩子，那他也要投资呢。下面签上名字哈。姐，你放心好了，我是吴勇。名字和地址都写好了。来，这个钱给你，你数一下。不用了，姐，我相信你。那那行。行姐，那我先走了。好好好。那我不让你在这吃饭了，路上慢点啊。二姐，小白，二姐是吧？你怎么来了？二姐，我这次来有点事儿，想找你帮忙。有事找我帮忙？什么事儿啊？你说吧。姐，是这样的。我和朋友啊，最近我们发现了一个项目，我感觉那项目挺好的，所以我想投资一下，拼一下未来。你说我现在老是这样给人打工也不是个事儿啊，我想出人头地，所以呢，我就想试一下。可是我手里啊没那么多钱，我今天来呢就是想找你借点钱。借钱？小白，你也知道，这我跟你姐夫结了婚之后，我也只在咱们这县城。找一份小工作做着，这一个月工资也不多，也就两三千块钱。我这手里面实在是没什么钱，挣的那些钱也只够贴补家用了。完了，手里面也没存到什么钱。姐，别说了，我懂你的意思。没事，我先走了。哎，小白，姐虽然没钱借给你，不过家里面有一些姐自己做的菜。你等着，我给你带上。来，姐。
钱，不用了。这我们家能卖得起的这个菜，你还是拿回去吃吧。小白，姐知道你能买得起，不过这些是我亲手做的，你还是拿回去尝尝吧。拿着吧。小姐，那我就走了。没想到我这两个姐姐居然都这么对我。大姐啊，虽然让我打钱拿，可是毕竟也给我了点钱。没想到大二姐终于过来了，没钱就算了，拿着一只个破菜来喂喂我，我都不。小白。姐给你的这张卡里面有八万块钱，是这些年我省吃俭用，自己偷偷存下来的。你拿去做生意吧。姐知道，你这孩子打小就聪明，想要干什么事情也一定会去做的。姐也相信，你一定会成功的。这钱，你尽管拿去用。小白，这张卡，我之所以没有当着面给你。是因为你姐夫他还在家，他能够听到咱们俩的对话。如果我直接给你的话，他知道了肯定会生气的，所以姐只能通过这种方式。这张卡你就拿着去创业吧，不过这卡千万别让你姐夫知道是我给你的。我一定会好好干的，不辜负你对我的期望。一转眼，一年过去了，看家里的变化也够大的。现在终于有小有成就了，也不知道这我大姐跟二姐在家过得怎么样。这次回来啊，得好好报答报答她。先去我二姐家去看看。阿姨，我姐呢？你姐？你姐啊？她早就不在这个家了。不在这个家了？阿姨，您说这话什么意思啊？是我儿子啊，早就和你姐离婚了。什么？我姐夫和我姐离婚了，这这什么时候的事啊？这我姐怎么没告诉我呀？你看你这孩子，你姐啊都离婚五年了，你怎么一点都不知道吗？五年？这是阿姨，那那我姐夫为什么和我姐离婚啊？这不都是因为你吗？当初你姐把我们家的钱都拿给了你，这我儿子呀，他生气啊，拿那么多钱都不跟他说一声。所以啊，把他赶走了。什么？那那钱不是我姐自己的吗？怎么成你们家的了？还你姐自己的？你也不想一想，你姐她能挣几个钱呀？啊，给你的钱都是我儿子挣的钱。什么？这是，都是因为我，都是因为我呀。那阿姨，那你知道我姐现在去哪儿了吗？她去哪儿了？反正啊，我也不知道。就前两天呀、啊，我好像在村东头看到他，在那捡垃圾呢。什么？行，阿姨，那谢谢你了。我对不起你，让你受苦了，小白，你别这么说，姐帮你都是心甘情愿的。钱，都是我害的你，你当初
你拿我姐夫的钱，为什么不告诉我呀？你要是早知道的话，我根本就不会要那些钱的。姐，这五年是我害了你，我没了家。姐，你一定吃了不少苦吧？没关系，姐为了你吃多少苦都愿意。你也说了，如果当初我告诉你那钱是你姐夫挣的，你还会要吗？你肯定不会的。你如果不要的话，你怎么出人头地？怎么有出息？姐，看你现在穿的这么好，肯定创业成功了吧？对，姐，我没有辜负你的期望。我现在开了公司，这年收入也能几百万呢，这事业也越做越大。姐，都是你当初拿出那些钱，我才能有今天的。姐，谢谢你。你别谢我了，这姐姐为弟弟做事情，这都是应该的。再说了。咱们可是亲姐弟，我不不帮你，谁帮你啊？姐，弟弟现在有出息了，以后啊，你也不用吃苦了。你啊，等一会儿，去给我去城里，我在城里给你买房。姐，以后啊，好日子等着你。去城里啊？小白，姐只要看到你过得好就行，这城里姐就不去了。再说，你都那么大的人了，还得娶媳妇儿呢。这姐要是去跟你去了城里，以后只会给你添麻烦呢。姐，什么麻烦呀？没有你在我身边才是真的麻烦。姐，你就听我的吧，以后让我好好孝敬你。我吃香的，你就喝辣的，咱们两个姐弟永远不分开了。那既然。你这么强烈的要求，那行，姐听你的，跟你走就是了。姐，这就对了嘛，走，咱们呀，现在就去城里享福去。嗯，走。